உள்கடக்கும் விஞ்ஞானம் ஓதுவது சத்தியுகம் சொல் கடக்கும் பொருளும் ஸ்தாபிப்பு நானற்ற மனமற்ற பிரபஞ்சமற்ற ஆழ்ந்த உறக்க அனுபவம் எந்த தனி மனிதருடைய தத்துவ ஆராய்ச்சியும் அல்ல அதுவே தமிழ்நாட்டில் காலங்காலமாக ஆன்மீகம் லௌகீகம் என்று பிரிக்கப்படாது உபதேசிக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தினம் அனுபவிக்கும் உள்கடந்த முடிந்த கடவுள் அனுபவம் முடிந்த ஞான அனுபவம் அவ்வளவே அருணாச்சல ரமணன் குரல் ஒன்று ஆன்ம விஞ்ஞானம் அகக்குரல் திரட்டு அதிகாரம் சத்தியுகம் ஸ்தாபிப்பு லீடு டுவெண்டி சிக்ஸ் இருபத்தி ஆறு விளக்கம் வந்து இருபத்தி ஆறு மரணமில்லா பெருவாழ்வு கலை த ஆர்ட் ஆஃப் டெத்லெஸ் எட்டர்னல் லிவிங் எக்ஸ்பிளனேஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாவற்றையும் போல கடைசி வார்த்தை வரைக்கும் சிந்தாமல் சிதறாமல் கேட்டுக்கோங்கோ வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்கோ இது வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்லைடில் மரணத்தை கடப்பதற்கு பிறந்தவன் எவன் என சதா பார்த்து அவன் இன்மையை உணர்வதே மரணத்தை கடப்பதா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிட்ட பிறக்கிற வஸ்துக்கள்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணர்ச்சி மயமாக வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்திலேருந்து ஒன்று வெளிப்படுகிறது நம்ம அம்மா வயத்தில் நம்ம கன்சி வாகும் பொழுது கன்சி வாயிருக்கோன்றது தெரியாத அளவுக்கு வந்து ஏதோ ஒன்றினால் அது மனம் அது வந்து இந்த பிரபஞ்ச மனம் அந்த பிரபஞ்ச மனத்தில் நான் மூலமாக அறுதியிட்டு நாம் நமக்கு சேர்த்து கொண்டிருந்த வாசனைகளை எல்லாம் அந்த ஒரு செல் கர்ப்பமுறுதல் தாய் வயிற்றில் நாம் குழந்தையாக கர்ப்ப கர்ப்பமுறுதல் மூலமாக அது நடக்கிறது சகல பிரபஞ்சமுமே மனத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது மனம்ன்றது தான் நம்ம வந்து மெகா ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு இந்த காலத்து கம்ப்யூட்டர் வார்த்தையை வந்து உபயோகித்து சொல்கிறோம் ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து சுவையை பதிவு பண்ணாது டச் ஃபீலிங்கை பதிவு பண்ணாது அப்புறம் முகருதலை பதிவு பண்ணாது ஒலி ஒளி இது மாத்திரம் தான் பதிவு பண்ணோம் ஆனால் இது வந்து இந்த மூன்றையும் பதிவு பண்ணுறது புலன் உகர் புலன் உணர்ச்சிகளில் வந்து சுவைத்தல் முகருதல் தொடுதல் அது தவிர நினைப்பு மறத்தல் அனுபவங்கள் அனுபவங்களில் நுணுக்கமாக அனுபவித்த விதங்கள் சகலமும் பதவி ப பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒப்பிடுறதுக்கோசரம் மெகா ஆர்டிஸ்கன்னு சொல்கிறோமே தவிர மனம் வந்து அதனுடைய தன்மையை பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பாஸ்ட் பாஸ்ட் ஒன்று தாங்க இருக்குது பாஸ்ட் மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஒரே கவலைமயமான துக்கம் சம்பவித்த நிகழ்ச்சிகள் மாத்திரம் இருக்கு அதுலேருந்து வந்து இன்பத்தை தேடும்படியாக வினைகளாக பதிஞ்சு கிடக்கு அதுதான் வந்து நம்ம வந்து நானு நினைச்சு தனி யோசனைகள் புத்தி மூலமாக செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது சம்வேர் ஃபோர் இயர்ஸுக்கு மேலே ஆரம்பிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருடைய தன்மையை பொறுத்தது ஒவ்வொரு குழந்தையினுடைய தன்மையை பொறுத்தது மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு எடுக்க வைக்கிறதும் அது எது வாசனைகள் பெரிய பிரபஞ்ச மனமாக இருந்து கொண்டு பதிவுகளாக இருந்து கொண்டு அதில் நான் மூலமாக அது வந்து அந்த ஒரு ஒரு தாய்க்கு வந்து தாயினுடைய கருவுக்கு சென்று குழந்தையாக தன்னை பிறப்பித்துக் கொள்ளுகிறது பிறக்க வைத்துக் கொள்ளுகிறது வாசனைகள் பிறக்க வைத்துக் கொள்கின்றன அவ்வளோதான் அப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ அது வந்து ஒரு நாலஞ்சு வயசுக்கு கிறிஸ்டலைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது தடித்து வந்து அந்த உடம்பில் தான் அந்த பெயரை சத்தியமாக்கிக்கிட்டு டேக் அண்ட் ஃபார் கிராண்டட்னு ஓகே அங்கீகாரம் கொடுத்த மாதிரி அது வந்து நான் வந்து புத்தியில் வந்து உணர்ச்சிகளாகவும் இரட்டை உணர்ச்சிகளாகவும் எண்ணெய் ஓட்டங்களாகவும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்படி 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 தினம் தினம் 
அது வந்து நல்ல ஒரு அருகதையா நான் நான் ஒரு குழந்தை பேச ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நல்ல பூரண ஆயுஸ் வாழ்ந்துட்டு ஒருத்தர் நூத்தி இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு நூத்தி முப்பது வயசுக்கு ஒருத்தர் சாகராருனா அது கடைசியில் எண்ணம் மறைகிற வரைக்கும் எல்லாமுமே மனத்தின் மனத்தில் பதிந்துள்ள பழைய பதிவுகள் பிரபஞ்சமே மனம் பிரபஞ்சமே பாஸ்ட் பாஸ்ட் பூரா எல்லா அனுபவங்கள் அனுபவத்தில் நிறைய துன்பங்கள் துன்பங்களுக்கு நடுவில் இன்பமாக வாழ்ந்ததெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் இரட்டைகள் இருக்கிறதுனால தான் பிறவி வருது ஸோ இரட்டையை வச்சிட்டு இருக்கிற அந்த ஒருவனே யாருன்ற அந்த உண்மையை பார்க்காமல் ஒருவர் இந்த சைக்கிள் ஆஃப் பர்ஸ் அண்ட் டெர்ஸ் பிறவி சூழல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இதுலேருந்து தப்பிக்க முடியாது அதனால் எல்லாமுமே உள்ளே நிகழ வேண்டியது தான் ஸோ ஆன்மீகமே வெளியில் இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து இங்கே எங்கே பறக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உணர்ச்சி மையமாக காத்தால தூக்கத்திலேருந்து பொறுவை விளக்கும் பொழுதே அந்த உடலை நானாக பாவிக்கும் ஒன்று வந்து அந்த உணர்ச்சி மூலமாக எண்ண ஓட்டங்களுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற விவகாரங்களுக்கு வெளிப்படுகின்றது உடலை வைத்து கொண்டு உடலை மையமாக நான் என்னை என்னால் என்னோடு என்னுடன் எனக்கு என்னுடைய எண்ணில் அப்படின்னு உபகுரூப்பை வச்சுக்கிட்டு தோற்றத்துக்கு வருது ஸோ ஒவ்வொரு செகண்டமும் உணர்ச்சிகள் வழியாக எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் வந்து புலன்கள் வழியாக நாட்டங்கள் செயல்கள் வெளிமுகமாக செல்லுதல் மொத்தமுமே வெளியாட்டோம் மொத்தமுமே வந்து ப்ரீ ரெக்கார்டட் டிஸ்க் வந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் உணர்ச்சியில் பிறக்குது உணர்ச்சி இருக்கு உணர்ச்சி வந்து அந்த ஆளை வந்து செயல்பட வச்சு திருப்பி அனுபவத்தை ஒன்று ரீகன்ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லாட்டி அனுபவத்தினால வேற கன்க்ளூஷன்ஸ் எல்லாம் புத்தி மூலமாக போட வச்சு ஓ இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க நல்லது நடந்தது கெட்டது நடந்தது ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் ஒவ்வொரு அனுபவத்துக்கும் இன்னும் ஒன்று அதை பற்றி அடிஷனாக மாற்றி ரெஃப்ரெஷ் பட்டன் போட்டு அனுபவிச்சுட்டு போகிறது தான் வந்து இங்கே வந்து ஒவ்வொரு செகண்டு பிறப்பு இருப்பு வாழ்வு அப்புறம் இறப்பு மரணித்தல் ஸோ அடிப்படையில் அதுக்கு தான் வந்து இங்கே வந்து மரணத்தை கடப்பதற்கு பிறந்தவன் எவன் என சதா பார்த்து அவன் இன்மையை உணர்வதே மரணத்தை கடப்பதாகும் அப்படின்னு ஒருத்தன் இல்லை ஒரு உணர்ச்சி மையமாக நம்மளுக்கு உணர்ச்சி வந்தனா அங்கே ஒருத்தன் இல்லை இதை இதை அடிப்படையாக கொண்டு ஆக்சுவலாக வந்து திரு ஜவஹர் திருநெல்வேலியிலேருந்து நல்ல உத்தம தர பக்குவி பெரிய பெரிய இந்த ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப அற்புதமாக தங்களால் இயன்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு கூறியவர்களில் அற்புதமானவர்களை அற்புதமான மகான்களை தன்னுடைய குருவாக கொண்டவர் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி எல்லாம் நல்லா பார்த்துருக்கார் அவர் டைரக்டாக சொல்லலையே தவிர ஆனால் அவர் வந்து உணர்ந்த மகான் ஸோ அவர்கிட்டெல்லாம் இவர் இருந்திருக்கார் அவர் அவருடைய இதெல்லாம் வந்து அப்படி உள்வாங்கி இருந்து இருந்திருக்கார் அப்பேற்பட்ட பக்குவி சகஜ சமாதியை பழகின்றிருக்கார் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி மூணு வருடங்களுக்கு முன்னாடி என்னை வந்து இங்கே சென்னையில் கூட பார்த்தார் அவருடைய குடும்பமே வந்து அடிக்கடி வந்து சகோதரர்கள் மூவருமே வந்து வந்து போவார்கள் சிருங்கேரி சிருங்கேரிக்கு கூட நாங்கள் இருந்தப்போ வந்திருக்கார் ரொம்ப உத்தம தர ஒரு பக்குவி ப்ளஸ் அந்த சாதகம் கூட முயற்சியற்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவர் ஆனால் நம்ம இந்த சாதகம்னு நம்ம சொல்கிறது வந்து இந்த இருபத்தி நாலு பை செவன் சொல்கிறதுல அந்த மனோபாவ சூழ்நிலைகளை வந்து நான் வந்து திசை திருப்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு கலக்கத்தை கொடுக்கும் அதில் முக்கியமாக வந்து அறியாமை பேஸ் பேஸ் பண்ணி அது மூலமாக என்ன பண்ணும் ஒரு மறைப்பை கொடுக்கும் உணர்ச்சி மயமாக எண்ண ஓட்டங்கள் மயமாக ஒரு கோர்ஸ் எடுத்துக்கும் நான் உள்ளுக்குள்ளே அங்கெல்லாம் நம்ம உஷாராக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுவே வந்து எப்போ பாரு வந்து உள்ளுக்குள்ளே சாதகத்தை கூட ஒரு மாதிரி வந்து பெற்றப்படா கலைச்சி வைக்கிறதுக்கெல்லாம் துணியும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு எட்டையும் கிட்டையும் மாட்டிக்கூடாது நம்ம வந்து சொச்சமான ஆகாசம் போல் ஆழ்ந்த உறக்கம் அப்படி தான் இருக்குது ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் கிடையாது டைம் கிடையாது குணங்குறி கிடையாது அதை போல் எடுத்த எடுப்பில் இருக்கிறது ஆன்மப்பொருள் அப்படியே உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் இருக்குது அதனால் எந்த ஒரு ஸ்டேஜஸும் எந்த ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் போகணுமோ உள்ள அப்படி இப்படின்லாம் நினைக்காம அப்படியே தான் பண்ணணும் அதாவது ஒரு காமெடியில் வரும் அவங்க அடித்து கூட கேட்பாங்க சொல்லிடாதீங்க சொல்லிடாதீங்கன்னு ரவுண்டு ரவுண்டாக வந்து வித விதமான இடத்துலேருந்து திடி திடின்னு வந்து வடிவேலுக்கிட்ட சொல்லிட்டு போவார் பின்னாடி போலீஸ் வந்து கேட்கும் என்ன சொன்னான் என்ன சொன்னான் அவங்க இதுதான் ஏன் சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடித்து கூட கேட்பாங்கன்னு சொன்னான் ஏ அவன் என்ன சொன்னான் அப்படின்வாங்க அதை போல் வந்து இது வந்து காரண காரியம் இல்லாமல் வாசனைகள் என்ன பண்ணோம் நீங்கள் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது 
உங்க உள் சூழல்ல உங்களுடைய அனுபவத்தை தவிர அது வேற என்னத்தை பேச போகுது அதனால அது எண்ணம் ஓட்டமா என்ன பண்ணும் என்னமோ ஒரு கோர்ஸ மாத்தும் நம்மளுக்கு இங்க கோர்ஸ் எல்லாம் வேற கோர்ஸே இல்ல ஏன்னா அதாவது தனியான ஒரு முறையே இல்ல அதனால நம்ம ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும் ஆழ்ந்த உறக்கத்து மாதிரியே ஆழ்ந்த உறக்கம் போலவே நம்ம என்ன பண்ணணும் பொத்துன்னு போட்டுடணும் எந்த கோர்ஸையும் எடுக்கக்கூடாது முதல்ல அம்ப எடுக்கிறதுக்கே விடக்கூடாது அம்ப அம்பரா துணியிலேருந்து எடுத்தாலும் சரி டேபிள்லேருந்து எடுத்து அம்ப வந்து பில்லில் பூட்டினாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு எடுக்கவே கூடாது அந்த அளவுக்கு உஷாராக இருக்கணும் அதனால தான் அப்போ தான் வந்து அதை அப்படியே வந்து ஒழியும் பார்த்து 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 தான் அதை ஒழிக்கணும் ஸோ இதை மேற்கொண்டு அவரும் நானும் பேசிய அந்த உரையாடலை கேளுங்க அற்புதமாக வந்து அவர் இன்ஸ்டண்ட்டாக உணர்ந்துட்டார் அவர் அதையும் கேளுங்க இப்படித்தான் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இதை வந்து சாதகமாக வச்சுக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு முக்கியமான வழி இது அதை கேளுங்க மரணத்தை கடப்பதற்கு பிறந்தவனே எவன் என சதா பார்த்து அவனுடைய இன்மையை உணர்வதே இந்த பிறவி சூழல்ன்றத பிறப்பு இறப்பு மரணத்தை கடப்பதாகும் மரணத்தை கடக்கிறதுன்றது இல்லை பிறந்தவனே இல்லைன்னு ஆயிடுறது புரியுதுங்களா ஸோ கடற்கரை சாதகம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எண்ணத்தை பார்க்கும்போது எண்ணுபவனே இல்லை உணர்ச்சியை பார்க்கும்போது உணர்ச்சி மயமா இருக்கிறவன் இல்லை அப்புறம் அந்த இடம் வந்து வெற்றிடம் போல இருக்கும் ஆனால் அது வெற்றிடம் இல்லை அது அது கடந்த நிலை கடந்த நிலைக்கும் ஆட்பட்ட உணர்ச்சிகளுக்கு ஆட்படுதலுக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் இருக்கு நம்ம இங்கே கிடக்கிறோம் இது வந்து அலர்ட்டாக பண்ண வேண்டிய டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பண்ண வேண்டிய சாதகம் இதுக்கு வந்து எந்த வேலைகளையும் கதாபாத்திரங்களினுடைய பொறுப்புகளையும் தவிர்க்கவே வேண்டாம் அதெல்லாம் இன்னும் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக மிளிரும் அதனால தைரியமாக பண்ணுங்கோ உடலை வச்சு வச்சு நான் பயமுறுத்த வரும் அதை கடந்துருங்க எண்ணங்களை கடக்கிறதும் உணர்ச்சிகளை கடக்கிறதும் நானே கடப்பதாகும் உண்மையில் நான் இல்லை அவ்வளோதான் இதுதான் மரணம் இல்லா பெருவாழ்வு இதுதான் இருபத்தாறு மேற்கொண்டு அவருடைய உரையாடலை நான் இங்கு கோர்க்கின்றேன் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு சதா இதில் மூழ்கி திளையங்கள் எப்படி இருக்கீங்க கணபதி வந்தாரு அப்புறம் இன்னொரு அண்ணா வந்தாரு சொல்லுங்க அற்புதம் அவ்வளவுதான் உயர்ச்சி இல்லாம இருக்கீங்க அற்புதம் அதுதான் பார்த்தேன் நான் ரொம்ப அதாவது ரொம்ப டீப்பு அது இதுன்னு அதுக்கு வந்து நீங்க எந்த ஒரு வினை ஒரு சொல் கூட போடாதீங்க ஆமா நீங்க வந்து அதாவது வந்து இந்த ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜ் உடம்ப வச்சு நிறைய வரையற போட்டுக்காதீங்க உடம்பு உடம்பு ஆல்ரெடி வந்து அந்த ஜவஹர் உடம்பு இல்லை ஜவஹர்ன்றது ஜவஹர் உடம்பு இல்லை 
இன்னும் ஜபகர்ன்ற பேர் கூட இல்லை அது வந்து முழுமையான பொருள் முழுமையானதை நீங்க நல்லா உண்டு சுவைச்சு கழிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அத வந்து நீங்க உடம்பளவான ஒரு உணர்ச்சியா கூட வந்து உள்ள வந்து எல்லைகளை வகுக்காதீங்க எல்லை எல்லைகள் இல்லை நாம் வந்து எல்லைகளை கடந்த பொருள் உடல் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு நாண விளைவிக்கிற ஒரு சேரு சகதி புரியுதுங்களா நுண்ணுயிர் கிருமிகளை வளர்க்கிற ஒரு சகதி அது அதுக்குள்ள அது வந்து எண்ணமா தான் விளைவிக்குது நம்ம கிட்ட கிருமி எப்படி விளை விளையுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எண்ணங்களா உணர்ச்சிகளா விளையுது அதுக்குதான் நீங்க வந்து என்னைக்குமே உஷாரா இருக்கணும் ஏன்னா நீங்க வந்து மெய்ப்பொருள்ன்றத உணர்ந்தவர் பரம்பொருள்ன்றத உணர்ந்தவர் உள் கடந்தவர் தமிழ்நாட்டுல சொல்லப்படுற அந்த உச்ச கட்ட இதை வந்து நீங்க வந்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவர் நீங்க இப்ப பாத்திருப்பீங்களே இப்ப வந்து செல்லப்பாண்டியன்றவர் வந்து சர்வசாதாரணமா விளையாட்டுத்தனமாவே எல்லாம் ஃபியூஸ் ஆகி போகுது ஃபியூஸ் ஆகி போகுது ஒண்ணுமே நிக்க மாட்டேனது அப்படின்னு நான வந்து கூறு கட்டிக்கிட்டு முடிச்சுட்டாரு அது பக்குவப்படணும் அவ்வளவுதான் அதே போல நீங்க வந்து உடம்புக்குள்ள வந்து ஏதோ சாதகம் பண்றவரா இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேர வாழ்க்கையில விடியலுக்கு எழுந்துக்கிறவரா ராத்திரிக்கு உறங்குகிறவரா அப்படி எல்லாம் வந்து கண்டிஷன் பண்ணிக்காதீங்க ஆமா அதெல்லாம் வந்து மனோபாவங்கள் அந்த மனோபாவங்கள் எல்லாம் கூட விட்டு வைக்காதீங்க மனோபாவத்தை நீங்க ஏதானும் ஒரு மனோபாவம் கொண்ட ஜவகரை உள்ள பாத்தீங்கன்னா அட போயா இதுன்னு தானே நீ உடம்ப வச்சுக்கிட்டு விதவிதமா வந்திருக்க அப்படின்னு பாருங்க புரியுதா ஏன்னா அந்த உள் சூழல வந்து ஒரு இது வகுக்குது வாசனைகள் நீங்க உள்ள பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே அது மாட்டுக்கு என்ன பண்ணது ஒரு ரூட் எடுக்கலாமான்னு பாக்குது ஒரு 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 மாதிரியான ஒரு கோணத்தை எடுத்து புரியுதுங்களா ஒரு மாதிரியான அடித்தளத்துல ஏதோ ஒரு சிந்தனைக்கு திருப்பி உள்ள கொண்டு போய் இழுத்துக்கிட்டு போக பார்க்கும் நம்ம ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும் எடுத்த எடுப்புலயே இருக்கு உள்கடந்த நிலை உம் அதுல வந்து ஆழம் இன்னும் ஆழம் இன்னும் உள்ள இன்னும் நெடுந்தொலைவு பிரயாணம் இது எல்லாம் நம்ம விழிப்பு நிலை வார்த்தைகள் உடம்பினுடைய பரிமாணங்கள் கொண்டு நம் மனசு வந்து காலங்காலமா மெஷர் பண்ணி பண்ணி அளவுக்கு உட்படுத்தி உட்படுத்தி பண்ண கூத்து அது ஸோ அதுக்கு அந்த வார்த்தைகளுக்கு அதுக்கு இதுக்கெல்லாமே இடமே கொடுக்காதீங்க உங்களுடைய சகஜ சமாதி கூட எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா விழிப்பு நிலையில இத்தனை மணிக்கு உட்காடுறேன் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கக்கூடாது திட் சட்ட திட்டமா பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உண்மையே இல்லை அதுல வந்து நீங்க உள்ள வந்து நீங்க நீங்களா இருக்கும் பொழுது சகஜமா எடுத்த எடுப்புல ஏதானும் வேற ஒரு மனோ சூழலுக்கு அது ஆட்படுத்த ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆஹ் உஷாராயிடுங்க புரியுதுங்களா அந்த கோர்ஸுக்கு நீங்க அந்த இழுப்புக்கு நீங்க போயிடக்கூடாது புரியுதா அந்த ஓட்டம் இழுத்துறோம் அதுதான் வந்து நீங்க உஷாரா இருக்க வேண்டிய ஒரே இடமே தவிர மத்த எது இந்த உடம்ப பத்தி எல்லாம் கவலையே போடாதீங்க நீங்க நீங்க பிறந்தவரே இல்லைங்க ஆஹ் அதை வச்சுதான் நீங்க ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ்ன்னு பேசுறீங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல கூட இந்த ஸ்டேஜ்ல கூட என்ன அந்த ஸ்டேஜ நிர்மாணிச்சது அந்த உடல் உணர்ச்சி உடல் உணர்ச்சியாவும் இருந்துகிட்டே இருக்கு இன்னும் ஜவஹர் புரியுதா ஆமா அது ஜவஹரும் கிடையாது ஆணும் கிடையாது பிறந்தவரும் கிடையாது எங்கேயாவது வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்துல வந்து குணம் கூறி ஒரு தனிமை தனித்துவம் ஏதானு ஒண்ணு இருக்கா எதுவுமே கிடையாது ஸோ குணங்குறிய வகுக்கும் அது அது வகுக்காம விடாது நான் வந்து ரொம்ப கில்லாடி கில்லாடிக்க கில்லாடி அது ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் எப்படியோ சுத்தி சுத்தி நம்ம கிட்ட தான் வரா நம்மள தான் ஒழிக்க பாக்கறா அப்படின்ட்டு அது வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு ஒரு கழிவிறக்கம் மாறி புரியுதுங்களா உடம்பு உணர்ச்சியே தானே வர முடியும் வேற கழிவிறக்கம் எங்க நேருக்கு சொல்லுங்க புரியுதுங்களா உடம்புன்னு வந்தா தாங்க அந்த உணர்ச்சியை நீங்க வந்து வார்த்தை வார்த்தையாக முடியும் கரெக்டா உம் சோ அந்த உடம்பு எல்லைக்குள்ள அது சிக்க வைக்கிறதுக்கு பார்க்கும் நம்ம அதை விட கர்ண கடூர பார்வை பார்க்கணும் உள்ள அந்த பாரு உனக்கு இருப்பே கிடையாது போனா பொறுதுன்னு என்னவோ வந்து உடம்பு உயிர் தங்கி இருக்கிற வரைக்கும் பேசாம உன்னை நீ இருப்பேன்னு பார்த்தா திருப்பி ஃபுல் ப்ளோல வர ஆரம்பிக்கிற பாரு அதனால ஒடுங்குன்னு சொல்லுங்க நேர தைரியமா சொல்லுங்க இறப்பு இறப்பே இல்லைங்க நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஏன்னா பிறக்கலையே ஆஹ் பிறந்த ஜவகர்னு எங்க இருக்கு சொல்லுங்க எந்த செல்லுல இருக்கு எந்த உயிர் துடிப்புல இருக்கு சொல்லுங்க எதுலயுமே கிடையாது ஒண்ணுத்த அதை விட்டு வைக்கலீங்க இது வந்து ஒரு கண்ணாமச்சி விளையாட்டு புரியுதுங்களா 
அந்த கண்ணாமூச்சியில நம்மள கண்ணை கட்டுறதே வந்து நம்மளுடைய நான் தான் நம்ம கண்ணை கட்டுது அதுக்கு கிடைச்ச நல்ல கொத்தடிமை அதுக்கு சேவை பண்ணி நம்மள கண்ணை கட்ட வைக்கிற ஒரு அடிமை வந்து இப்போ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஓட்டங்கள் உணர்ச்சி ஓட்டங்கள் உடல் அளவு உடல் உயிர் தான் புரியுதா எப்படி கோலம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணங்களாலையும் உணர்ச்சிகளாலையும் ஃபஸ்ட்டு இருட்டடிப்பு பண்ணிடுது உங்ககிட்ட நீங்க சகஜ சமாதியில இருந்தா கூட திருப்பி எதுவாக இருக்க வைக்குது உங்களை ஒரு உணர்ச்சியா ஒரு நினைவா ஒரு பழைய அனுபவமா ஆன்மீகத்தை பத்தி எதோ ஒரு எண்டிங் வேணும் கண்ணை கட்டிடுது அப்புறம் வந்து ஒருவேளை நீங்க ஏதானும் உஷார் பண்ணிக்கிட்டு கண்ணை கட்ட கேட்டுடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு வெளியும் இருட்டாக்கிடுது புரியுதா வெளியில இருக்கிற லைட்டை அணைச்சிருது புரியுதா சோ ஃபர்ஸ்ட் கண்ணை கட்டுறது அஞ்ஞானம் அறியாம புரியுதா என்ன அறியாம உணர்ச்சி தான் நம்மள கண்ணை கட்டுறதுன்னு தெரியாத தெரியாத அறியாம போருமா இப்ப ஸ்டேஜ்னு போட வச்சா அது கண்ணை கட்டிடுச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வெளியில வந்து வெளியிலயும் லைட் அணைக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா வெளியில உங்களுக்கு இன்னொரு உயிர் இருக்கா மாதிரியும் ஆஹ் அதுக்கு நீங்க மும்முரமா செயல்பட்டாகணுமாலையும் இதுதான் கடைசி நிமிஷம் மாதிரியும் அப்படின்னு பரபரக்க வைக்குது நானு புரியுதுங்களா சரிங்களா அப்புறம் என்ன பண்ணிடுது அப்ப அப்புறம் வந்து உங்க உங்க ஜீவத்துவத்தை வந்து கலைச்சி விட்டுடுது மூணாவதா புரியுதுங்களா அஞ்ஞானம் ஆவரணம் விக்ஷேபம் அஞ்ஞானம்னா வந்து உணர்ச்சி எண்ணங்கள் நம்மள மறைக்கிறதுன்னு தெரியாம இருக்கிறது ஆவரணம்னா ஒட்டுமொத்த சமுதாயமும் ஒரு மாதிரி எதிர்க்க நின்று நம்மள மறைக்கிறது புரியுதுங்களா ஏன்னா சூழ்நிலைகள் மறைக்குதா இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ் இன்னும் துரிதப்படுத்துதா இல்லையா ஆமா ஆமா இது கடைசி ஸ்டேஜ் தான் ஜாகிரதையா இருந்துக்கோ ஜாகிரதையா இருந்துக்கோன்னு யாரு ஜாகிரதையா இருந்தது நானு தானே இதை பண்ணுது விஷமத்தை புரியுதுங்களா சோ அந்த பாவத்தை கொடுத்துருது வெள்ள கணக்கட்டி உலகத்தை மறைச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணுது எல்லா உணர்ச்சிகள் எல்லாம் கந்தர்குலமா ஒரு மாதிரி கலைச்சு கலைச்சியே வைக்கிறது புரியுதுங்களா உங்களுடைய சாதகத்தை வந்து உள்ள வந்து அது வந்து என்ன பண்ணுது இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ ஐயா கிட்ட பேசிடலாமா அப்படின்னு எதிரிட்டு எதிரிட்டே இன்னும் பழைய வாசனைகள்னால எதிரிடுதல் தானே கரெக்டா சோ அந்த எதிரிடுதல் ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாம் குழந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன என்ன வந்து ஒன்றரை வயசு குழந்தை தான் ஒன்றரை வயசு குழந்தைக்கு உடம்பு பிரஜையும் இருக்காது உயிர் பிரஜையும் இருக்காது அதுக்கு வந்து இருக்கிற நோயினுடைய உடம்பு நோய் அதுக்கு வந்து இருந்தனால அதனுடைய இன்டென்சிட்டி பெரியவங்க தான் கவலைப்படுவாங்க ஏன்னா நான் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் துக்கம் இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் இருக்கும் குழந்தைக்கு இருக்காது புரியுதா சோ அந்த மாதிரி நீ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் மரணத்தை கடங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் மரணத்தை கடக்கிறதுக்கு பிறந்தவனே இல்லைன்றது உணர்றது தான் சத்தியமா இதை நம்புங்க அத வந்து சொச்சமா ஆழ்ந்த வரைக்கும் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா ஆமா நீங்க வந்து சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு உட்காராதீங்க புரியுதுங்களா நான் அதாவது நான் கடக்க போறேன் இதெல்லாம் வந்து பொய் ஐயா சொல்றாரு பொய் அது இதுன்னுட்டு என்கிட்டே இருந்து வாங்கிட்டா மாதிரியும் நினைச்சுக்காதீங்க நீங்க அதுல முனைய போறவர் மாதிரியும் நினைச்சுக்காதீங்க எந்த விதத்திலையும் நான வந்து நீங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து எந்த விதத்திலையும் அதுகிட்ட தான் நீங்க உஷாரா இருக்கணும் இந்த அந்த அதுகிட்ட நீங்க உஷாரா இருந்தீங்கன்னா அது எப்படி நுழையுதோ அப்படி புரியுதுங்களா அது கோலத்துல நுழைஞ்சா நம்ம கோலத்துக்கு கீழே போனோம் அது பாய்க்குள்ள நுழைஞ்சா பாய்க்குள்ள போனோம் புரியுதா நம்ம முன்னாடி இதுல போய் நிக்கணும் எது அந்த ஆழ்ந்த வரக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு நிக்கணும் ரெடியா இங்க என்ன இருந்தது ஒண்ணும் இல்ல இல்ல சும்மா இரு சும்மா இரு சும்மா இருன்னு சொல்லாம சொல்லணும் அது ஒரு ஜபகர்ன்ற ஒரு உடல் கொண்டவர் உயிர் கொண்டவர் பண்ற சாதகமாவே இருக்க கூடாது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பிறந்தவர்களே இல்ல அதனால சாதகமே இல்ல ஆக்சுவலா சாதகமற்ற சாதகம் செய்பவரா அப்படியே ஃபுளோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மிதந்துகிட்டு இருக்கணும் புரியுதுங்களா தைரியமா இருங்க எப்ப வேணா கூப்பிடுங்க லட்சம் தடவை கூப்பிட்டாலும் நான் பதில் சொல்றேன் இதெல்லாம் கூட எல்லாருக்கும் உதவும் அதனால இதெல்லாம் கூட நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் போட்டுடுறேன் நீங்க எப்ப வேணா போன் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நல்லது